E aí, meus amigos, como é que vocês estão, hein? Provavelmente, assim como eu, preocupados com o que está por vir com Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Nada é tão ruim que não possa piorar, né? Bom, hoje é sexta-feira, dia 15 de dezembro, e realmente foi uma semana extremamente difícil para todos nós, né? Difícil e complicada. Afinal de contas, aquilo que eu venho falando desde o início do meu canal, desde o início do meu trabalho nas redes sociais, lamentavelmente se mostrou ser verdade, que é justamente aquele ditado popular. Popular. Água morna não serve nem para fazer chá e te induz ao vômito. Afinal de contas, a aprovação de Flávio Dino é resultado da escolha dos isentões. Muita gente dizia na campanha, não, nem Lula, nem Bolsonaro, os dois são uma mesma coisa. Cara, se eu fizer uma lista aqui, eu vou ficar o dia inteiro, mas os principais aí, talvez, Nando Moura, Kim Kataguiri... Arthur Duval, enfim, aquela turminha lacradora do MBL, muitos liberaloides por aí que se dizem de direita, e não confundam, tá? não deturpem minhas palavras, eu sou favorável aos liberais, né? acontece que tem uma ramificação ali que essa turminha realmente não me desce. né? Então essa galerinha aí do Nando Moura dizia que Bolsonaro e Lula eram a mesma coisa, mas claro que eram a mesma coisa, afinal de contas, se Bolsonaro tivesse sido reeleito, é, com certeza ele indicaria Flávio Dino para o STF, né? Alguém tem dúvidas disso? É claro que sim, não é? Tô sendo irônico aqui, pelo amor de Deus, né? Então, assim, você querer comparar o maior ladrão, o maior corrupto da história do Brasil, que não foi inocentado pelo STF, apenas houve uma, uma manobra jurídica que entendeu que o foro competente para julgá-lo não era Curitiba, mas sim Brasília. E eles esperaram chegar em última instância de condenação para poder anular todos os processos, começar tudo de novo, né? E com isso... É, como o Lula já tem uma idade avançada, o, o tempo de prescrição dos seus crimes diminuiu pela metade, os crimes prescreveram e o Lula saiu impune dos seus crimes, né? Impune entre aspas, porque passou lá 580 dias na cadeia ou na colônia de férias, como alguns é, gostam de falar. De qualquer maneira, você querer comparar Lula a Bolsonaro é de um mau caratismo sem tamanho. Essa é que é a questão. Então, fica aqui o aprendizado para que em 2026 a gente não eleja nenhum, nenhum, zero, zero políticos isentões, zero políticos de centro. É como eu venho dizendo desde o início do meu canal. Água morna, meu amigo, não serve nem para fazer chá e te induz ao vômito. Ou seja, quem está em cima do muro pode cair para os dois lados, né? Então, meu, ou você está na esquerda ou você está na direita. Ou você está pro bem ou você tá pro mal, não tem o um meio termo, não existe essa de ah, nem direita, nem esquerda, nem Lula, nem Bolsonaro, ou você tá de um lado ou você tá de outro, amigão. Em 2024 já, nas eleições, quem não for direita, quem não for Bolsonaro, esquece, não vai ter nosso apoio, pronto, e acabou. Isentão, a gente manda pra escanteio, porque geralmente essa turma joga com a esquerda, olha aí. Dino foi aprovado porque os isentões, os, os, os que se dizem de centro, né, do centrão, aprovaram ele. A direita toda, com algumas exceções, né, inclusive Sérgio Moro, votou contra. Né? Aliás, o Moro, que fim lamentável de Sérgio Moro. Hein? Tem um vídeo aqui da reação dele e do Flávio Bolsonaro, que estavam na mesma cadeira ali, quando foi anunciado a aprovação de Flávio Dino. Gostaria que vocês acompanhassem aqui, antes da gente comentar de outros assuntos aqui, igualmente importantes. Mas antes eu peço que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like aí embaixo, tá? Deixa o like aí, isso é muito importante e ajuda no engajamento. Olha só. Aqui nós temos o um momento que Flávio Dino foi anunciado, né? Foi aprovado. E olha só. Flávio Bolsonaro... Tipo, fica uma, com uma cara ali indiferente, né? Pra não dar bandeira, mas visivelmente, visivelmente ele tá incomodado, né? Dá até uma coçadinha ali, tipo... Putz, agora vai ser complicado, né? E vamos ver aqui como é que foi a reação do Moro. No mesmo tempo, olha só. Ó. Tranquilo, ó. Dá até um sorrisinho ali no final. Né? Vamos voltar aqui essa parte aqui. Olha aqui, ó. Presta atenção, ó. Olha a risadinha dele no final, ó. Então, assim, não precisa dizer mais nada, né, cara? Sérgio Moro, que, olha, foi talvez uma das maiores decepções, né? Durante a campanha do ano passado, quem já acompanha meu trabalho sabe, eu fiz uma lista de candidatos em todos os estados para todos os cargos, né? E no Paraná, eu não indiquei Sérgio Moro. Eu indiquei o Paulo Eduardo Martins. Os motivos são óbvios, né? Quem é conservador entre os dois? 
Paulo Eduardo Martins. Quem poderia e certamente estaria do lado do presidente Bolsonaro? Quem não trairia a direita? Paulo Eduardo Martins. Claro, eu não ia fazer campanha contra o Moro, né? É, como eu disse, em tese, até então, ele merecia esse mandato por tudo que fez ao país, né? Agora a gente viu que é um traidor. Agora a gente viu realmente que não merece a nossa confiança. E vai agora ser alvo do sistema, na verdade já é, e agora é uma questão de tempo para ele ser cassado, né? Então... É, Ministério Público Eleitoral pede cassação de Sérgio Moro. Ministério Público Eleitoral do Paraná manifestou-se a favor da acolhida parcial da ação eleitoral movida pelo PL e pelo PT, que pede a cassação do mandato do senador Sérgio Moro, não é? E aí tem especulações de que haverá uma nova eleição e não sei o quê. Inclusive a dona Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, está cogitada para disputar o cargo. Aí tem a Grace Hoffman do PT, enfim... É, é, pode ser aí uma projeção, né? pode ser uma ideia interessante. É, até alguns, algumas semanas atrás, eu defendi o fato de que Moro permanecesse no cargo, que não houvesse uma nova eleição para senador, né? se for o caso, não sei se vai ser isso que vai acontecer. Mas hoje não, cara, né? cada um tem a sua opinião, mas sinceramente, depois da aprovação de Flávio Dino, do comportamento de Sérgio Moro, eu prefiro que ele seja cassado mesmo, quem sabe assim ele aprenda, né? e aí é, venha uma nova eleição e a gente veja aí é, se o povo paranaense vai decidir por Michele Bolsonaro ou outro candidato aí, né? Acho que para mim a resposta é óbvia, né? Ou o próprio Paulo Eduardo Martins, né? Não sei, vamos ver como é que vão ficar as coisas, tá? É, agora, eu, eu deixo aqui as minhas ressalvas para o que está por vir, porque muita gente está desanimado, desanimado com o que vem acontecendo, desanimado com o país, agora com a aprovação de Flávio Dino, as coisas vão piorar, a gente sabe que isso vai acontecer, não é segredo para ninguém. O Lula postou um vídeo que eu nem vou colocar para vocês, eu ia colocar aqui, mas sinceramente não vale a pena, né? Resumindo, ele disse que tem orgulho de ter colocado no STF um ministro comunista, né? Basicamente, ele disse ali, olha, colocamos lá um militante que vai ser favorável a nossas causas, né? A gente espera que não, que Flávio Dino se comporte de maneira isenta, respeitando a lei e a Constituição, mas vai ser bem difícil, de acordo com o que a gente viu até agora, que isso aconteça, né? Só cabe a nós ficar na torcida mesmo. Mas o Lula disse que tem orgulho de ter colocado lá um comunista. Então, assim, a projeção é do pior cenário possível. Entretanto, meus amigos, o Nicolas postou um vídeo ontem, resumindo, falando tudo aquilo que eu venho falando ó, há muito tempo, mas principalmente depois da eleição do ano passado. Eu disse, a esquerda sofreu severas derrotas nos últimos anos. A Dilma sofreu impeachment. O líder maior da esquerda, foi preso anos depois. E para fechar com chave de ouro, para completar a desgraça para a esquerda, Bolsonaro foi eleito. Então, assim, era o pior cenário possível para a esquerda. O que, que os caras fizeram? Continuaram lá, lutando, não desistiram. Muitos fizeram vigília lá, em frente à PF em Curitiba, gritando Lula livre. Teve gente que ficou lá os 580 dias, se revezando, obviamente, não é? Mas eles não desistiram. O cenário era o pior possível. Bolsonaro era o presidente, Lula preso, Dilma empichada. Não tinha como ser pior que isso. E hoje a gente está aqui desesperado, querendo desistir do Brasil, muitos querendo sair do Brasil, só porque o cenário é basicamente o inverso. Né? E nem é tão ruim assim quanto era para o PT, porque Bolsonaro ainda não está preso. né? A gente espera que, também que isso não aconteça, mas o sistema quer. Então assim, não, a gente não tem o direito de desistir. A gente não tem o direito de desanimar. Não temos. Lembrem do seguinte, Cássio Nunes Marques vai assumir o TSE o ano que vem, antes das eleições, e vai permanecer até as eleições de 2026. Portanto, todo o processo que aconteceu o ano passado vai ser, digamos, diferente, para tomar cuidado aqui com as expressões, para ninguém me interpretar errado, vai ser diferente em 2026. Teremos algo justo, não teremos a censura seletiva, nem mesmo a censura prévia, não teremos ali uma perseguição a canais de direita, não teremos o que aconteceu no ano passado em, em vários aspectos, né? Enfim, é, a, a projeção, meus amigos, é a melhor possível. A projeção é que a gente renove o Senado, serão 54 cadeiras em disputa, e se a gente repetir pelo menos o que fizemos em 2022, a gente tá, já tem maioria no Senado. A gente impeachment, co consegue pautar impeachment de um ministro do STF, consegue eleger um presidente do Senado e consegue mudar muita coisa. E não importa se Bolsonaro vai estar nas urnas ou não, não importa. Bolsonaro foi só o start para o brasileiro. Quem ele indicar vai ganhar, 
Quem ele indicar vai estar tá mais forte do que nunca. Já se fala em impeachment do Biden lá nos Estados Unidos. Milley foi eleito na Argentina. O povo do Peru tá do lado do Peru tá tá se, se mudando ali a cabeça também. O Chile também percebeu o erro que fez com Gabriel Boric. Acho que é esse o nome dele, né? Nem lembro. É, enfim, aqui no Brasil as coisas tendem a mudar. Se a eleição fosse hoje, com certeza o Lula não teria sido eleito. Não seria eleito. Porque muitos que fizeram L se arrependeram amargamente. Mais de um milhão de pessoas saiu do Bolsa Família e votou no Lula, obviamente acreditando que as coisas iriam melhorar. né? E pioraram. Foram de mal a pior. Tá todo mundo vendo que a intenção do Lula e do PT, e ele diz com isso com todas as letras, é justamente deixar o povo na pobreza, porque são os pobres que mantêm o Lula e o PT no poder. Então faz algum sentido para os pobres votarem no Lula e no PT? Não. E é nossa responsabilidade, mais do que isso, é nossa missão levar essa informação para as pessoas. Ó, oh, pega esse vídeo do Lula aqui e esfrega na cara do petista. Ó, oh, tá vendo aqui, ó? Oh, tá vendo? O Lula dizendo que só tá no poder porque os pobres elegeram ele. Então, qual é a intenção do Lula em tirar as pessoas da pobreza? Sendo que são os pobres que votam no Lula. No mesmo vídeo, o Lula diz que as pessoas que eram pobres e que passaram a ganhar mais, saíram da pobreza, não votam mais no PT. Então, qual é a intenção do PT em tirar essas pessoas da pobreza? Sabe? A informação tá aí. Esse mal se destrói por si só. Basta que a gente faça essa informação chegar às pessoas. Gente, Deus vai no nos dar os instrumentos para a vitória, mas ele não vai lutar por nós. Nós é que temos que vencer essa guerra. Nós é que vamos lutar. Claro que ele vai prover, ele vai nos dar as ferramentas. E as ferramentas estão aí. Basta que nós façamos a nossa parte. Né? Essa é, que é a questão. Estava conversando com um amigo meu, hoje cedo, o Sr. José Lima, que me disse o seguinte, Deicon, o cenário realmente é, é, é complicado, é difícil, está todo mundo desesperado. Mas tem uma passagem bíblica que diz o seguinte, eu até anotei, toda autoridade é constituída por Deus. E ninguém faz nada nesse país ou em qualquer lugar do mundo sem a permissão dele. Portanto, não se preocupem com o Flávio Dino lá, porque nós já temos um Alexandre de Moraes, né? Não se preocupem com o que está acontecendo. Basta que nós façamos a nossa parte. Talvez tenha sido os planos de Deus que a gente passasse por essa aprovação, passasse pelo que está acontecendo. Depois da eleição do Bolsonaro, a galera ficou meio que acomodada. Ah, o PT nunca mais vai voltar, a direita nunca mais vai sair do poder. Saiu, aconteceu. Então, cabe a nós, cabe a nós aceitarmos o que está acontecendo ou não. Né? Essa que é a questão. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Se puder, torne-se membro aqui do canal, da nossa página do Facebook. Ajude também financeiramente, claro, quem puder, é, para a continuidade do nosso trabalho. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.